ஹலோ எவ்ரி வான் ஐம் ராஜ் வெல்கம் டு மை சேனல் இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா புதுசாக ஒரு சீரியஸ் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம் அதாவது பயாலஜிக்கல் கிளாஸிஃபிகேஷனை பற்றி தான் வரப்போகிற வீடியோவில் வந்து டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் பயாலஜிக்கல் கிளாஸிஃபிகேஷனை பார்த்தோன்னா பேசிக் இன்ஃபர்மேஷன் தான் பார்க்க போகிறோம் தென் அதுக்கடுத்த வீடியோவிலேருந்து நம்ம டீட்டெயிலான இன்ஃபர்மேஷனை பார்க்க போகிறோம் சரி வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து பயாலஜிக்கல் கிளாஸிஃபிகேஷன்னா என்ன அப்படின்றத நம்ம ஃபஸ்ட்டு புரிஞ்சுக்கலாம் தென் அதுக்கப்புறம் மற்ற விஷயங்களை பற்றி டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் ஸோ கிளாஸிஃபிகேஷன்னா என்ன அப்படின்றது எல்லாருக்கும் தெரியும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க <laughs> ஒரு <laughs> ஸோ எப்படி நான் பிரித்தேன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த பறவையும் இந்த பறவையும் பார்க்குறதுக்கு ஒரே மாதிரி இருக்குது ஸ்ட்ரக்சரில் அதனால் இதை வந்து நம்ம ஒரு குரூப்பாக பிரிச்சுட்டோம் அண்ட் இங்கேயும் அண்ட் கீழே இருக்கக்கூடிய அனிமல்ஸும் பார்க்குறதுக்கு ஒரே மாதிரி இருக்குது ஸோ இந்த அனிமல்ஸ் சொல்கிறோம் ஓகேங்களா ஒரே மாதிரி இருக்குது அதனால் இதை ஒரு குரூப்பாக பிரிச்சுட்டேன் தென் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருக்கக்கூடிய எந்த அனிமல் மாதிரியும் கிடையாது அதனால் இதை வந்து நான் தனியாக ஒரு குரூப்பாக பிரிச்சுட்டேன் அதே மாதிரி தான் இங்கே இருக்கிறதும் ஸோ இங்கே இருக்கக்கூடிய எந்த அனிமலோடையும் இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒத்து போகலாம் அதனால் இது வந்து ஒரு குரூப்பாக பிரிச்சுட்டேன் ஸோ நான் எப்படி வந்து பார்த்தீங்கன்னா குரூப் குரூப்பாக பிரித்தேன் அப்படின்னா இந்த அனிமல்ஸ் கிட்ட இருக்கக்கூடிய சிமிலாரிட்டிஸ் அண்ட் டிசிமிலாரிட்டிஸ் யூஸ் பண்ணி நான் வந்து பிரிச்சிருக்கேன் அதே மாதிரி தான் வந்து பயாலஜிக்கல் கிளாஸிபிகேஷனும் ஆர்கானிசத்தோட சிமிலாரிட்டிஸ் அண்ட் டிசிமிலாரிட்டிஸ் யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து குரூப் குரூப்பாக அரேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு பேர் தான் வந்து பயாலஜிக்கல் கிளாஸிஃபிகேஷன் ஸோ குரூப் குரூப்பாக அரேஞ்ச் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அதை நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐஆர் கே படி நம்ம வந்து கேட்டகரைஸ் பண்ணணும் ஸோ டாக்ஸானமிக்கல் ஐஆர் கே பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா இதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து வீடியோ பண்ணியிருக்கோம் அதை நீங்கள் போய்ட்டு செக் பண்ணி பாருங்கள் இந்த இடத்துல நான் அதை பற்றிலாம் டீட்டெயிலாக சொல்ல விரும்பலை ஸோ இந்த பயாலஜிக்கல் கிளாஸிஃபிகேஷனை நம்ம வந்து பயோ சிஸ்டமேட்டிக்ஸ் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் ஸோ பயோ சிஸ்டமேட்டிக்ஸ்னாலும் பயாலஜிக்கல் கிளாஸிஃபிகேஷனாலும் ஒன்று தான் ஸோ ஆக மொத்த பயாலஜிக்கல் கிளாஸிஃபிகேஷன் அப்படின்றது என்ன ஒரு ஆர்கானிசத்தோட சிமிலாரிட்டிஸ் அண்ட் டிசிமிலாரிட்டிஸை யூஸ் பண்ணி அதை வந்து குரூப்பாக நம்ம அரேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு பேர் தான் வந்து பயாலஜிக்கல் கிளாஸிஃபிகேஷன் சரி இப்போ பயாலஜிக்கல் கிளாஸிஃபிகேஷன் எதுக்கு தேவை ஸோ பயாலஜிக்கல் கிளாஸிஃபிகேஷன் இருந்தால் என்ன இல்லாட்டா என்ன ஸோ அதை பற்றி ஒரு சின்ன விஷயம் நான் உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன் ஸோ இப்போ வந்து பயாலஜிக்கல் கிளாஸிஃபிகேஷன் எதுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன் அப்படின்னா ஸோ ஒரு ஆர்கானிசத்தை வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த இடத்துல வந்து கிளாஸிஃபிகேஷன் அப்படின்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் இந்த உலகத்தில் எவ்வளோ லிவிங் ஆர்கானிசம் இருக்குது அப்படின்றத பாருங்க அதை கிளாஸிஃபை பண்ணலை அப்படின்னா ஒவ்வொரு ஆர்கானிசத்தை பற்றியும் நம்மளால வந்து தெரிஞ்சிக்க முடியாது ஸோ எல்லா ஆர்கானிசத்தை பற்றியும் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா அதை நம்ம வந்து குரூப் குரூப்பாக பிரித்தாதான் ஒவ்வொரு குரூப்லேயும் எவ்வளோ அனிமல்ஸ் இருக்குது எவ்வளோ உயிரினங்கள் இருக்குது அப்படின்றத நம்மளால தெரிஞ்சுக்க முடியும் ஸோ அப்போ கிளாஸிஃபிகேஷன் அப்படின்றது ஒரு புது ஆர்கானிசத்தை வந்து கண்டு பிடிக்கிறதுக்கும் இதுக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய ஆர்கானிசத்தை வந்து நம்ம வகைப்படுத்துறதுக்கும் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் சரி அப்படி குரூப் குரூப்பா பிரிச்சோம் அப்படின்னா அந்த குரூப்புக்கு இடையில என்ன வித்தியாசம் ஒரு குரூப்புக்கும் இன்னொரு குரூப்புக்கும் இடையில என்ன ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கு ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயங்களை வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்க முடியும் இப்போ எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து டெரஸ்டியல் அனிமல் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் இங்கே வந்து அக்வாட்டிக் அனிமல் இருக்கு ஸோ இந்த அனிமல்ஸ்க்கு இடையில் இருக்கக்கூடிய வித்தியாசம் என்ன எந்த அனிமல் வந்து முதல்ல வந்திருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயங்களை வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்க முடியும் தென் அது மட்டும் கிடையாம எவ்வளூஷனரி ரிலேஷன்ஷிப்பையும் நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கலாம் அதாவது அனிமல்ஸ் வந்து முத முத தண்ணியில இருந்து நிலத்துக்கு வந்ததா இல்லை நிலத்திலிருந்து தண்ணிக்கு போச்சா இந்த மாதிரியான விஷயங்களையும் வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்க முடியும் ஒருத்தான் <laughs> ஹெர்ப் அப்படின்றத மூணாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவர் பிரிச்சிருக்காரு ஸோ இந்த மாதிரி வந்து பிளான்ட்டை மூணாக பிரித்ததால் இவரை வந்து நம்ம ஃபாதர் ஆஃப் பாட்னி அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஏன்னா மொத மொத இந்த உலகத்திலே மொத மொத வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிளான்ட்டை மூணாக வந்து இவர் கிளாஸ்ஃபை பண்ணியிருக்காரு அதனால தான் இவரை நம்ம வந்து ஃபாதர் ஆஃப் பாட்னி அப்படின்னு சொ
ஸோ அது என்னங்க ஒன்றும் கிடையாது ட்ரீ ஷ்ரப் ஹெர்ப் அப்படின்றத இவர் பிரிச்சிருக்காரு தென் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அரிஸ்டாட்டில் அரிஸ்டாட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அனிமல்ஸோட பிளட்டை பேஸ் பண்ணி அதாவது ஆர்பிசியை பேஸ் பண்ணி ரெட் பிளட் இருக்கக்கூடிய அனிமல்ஸ் எல்லாம் வந்து ஒரு குரூப்பாக பிரிக்கிறாரு ரெட் பிளட் இல்லாத அனிமல்ஸ் எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குரூப்பாக பிரிக்கிறாரு ஸோ இந்த மாதிரி அனிமல்ஸை வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவர் ரெண்டு குரூப்பாக வந்து பிரிக்கிறாரு அவங்க மொத்தம் ஸ்டார்டிங்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிளாஸிஃபிகேஷன் அப்படின்றது ரொம்ப 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 சிம்பிளாக இருந்திருக்கு பிளான்ட்டை வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூணே டைப்பாக கிளாஸிஃபை பண்ணியிருக்காங்க ட்ரீ ஷ்ரப் ஹெர்ப் அப்படின்றத கிளாஸிஃபை பண்ணியிருக்காங்க அதை கிளாஸிஃபை பண்ணது தியோ பிராஸ்டஸ் இதனால் இவரை நம்ம ஃபாதர் ஆஃப் பாட்னி அப்படின்னு சொல்கிறோம் தென் அதுக்கடுத்து அரிஸ்டாட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அனிமல்ஸை வந்து ரெண்டு டைப்பாக வந்து கிளாஸிஃபை பண்ணியிருக்காரு ரெட் பிளட் இருக்கக்கூடிய அனிமல்ஸை வந்து ஒரு குரூப்பாகவும் ரெட் பிளட் இல்லாத அனிமல்ஸை வந்து ஒரு குரூப்பாகவும் வந்து பிரிச்சிருக்காரு தென் உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன ஆக்டிவிட்டி நீங்கள் வந்து தியோ பிராஸ்டர் அண்ட் அரிஸ்டாட்டில் இவங்க எந்த வருஷம் வந்து ஆர்கானிக்ஸை வந்து கிளாஸிஃபை பண்ணாங்க அப்படின்றத கீழே வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள் யார் வந்து கரெக்டாக கமெண்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ இவங்க தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மொதல் மொதல் கிளாஸிஃபிகேஷன் அப்படின்ற ஒன்று தான் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க அண்ட் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா தியோ பிராஸ்டர்ஸ் அப்படின்றவர் வந்து அரிஸ்டாட்டிலோட ஸ்டூடெண்ட் ஓகேங்களா ஸோ இதை வந்து நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க தென் அதுக்கடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா லினேயஸ் அப்படின்றவர் வந்து இந்த உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய ஆர்கானிசம் எல்லாத்தையும் வந்து ரெண்டு குரூப்பாக வந்து பிரிக்கிறாரு ஒன்று பிளான்ட்டே இன்னொன்று வந்து அனிமாலியா ஸோ இந்த மாதிரி ரெண்டு குரூப்பாக வந்து பிரிக்கிறாரு ஸோ பிளான்ட்டே அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த இடத்துக்குமே நகராது ஒரே இடத்துல இருக்கும் அதே மாதிரி தனக்கு தேவையான உணவு வந்து ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் மூலமாக தானே உற்பத்தி பண்ணிக்கும் அதுதான் இவர் வந்து பிளான்ட்டே அப்படின்றத பிரிக்கிறாரு தென் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அனிமாலியா அனிமாலியா அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இடத்த விட்டு இடம் நகரும் அதே மாதிரி தனக்கு தேவையான உணவு வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேற ஒரு உயிரினங்களை இருந்து தான் வந்து எடுத்து சாப்பிடுவோம் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து என்டையர் லிவிங் ஆர்கானிக்ஸ் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு டைப்பாக வந்து பிரித்தார் அண்ட் ஸ்டார்டிங்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் வந்து ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருந்த ஒரு கிளாஸிஃபிகேஷன் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த லினேஸோட கிளாஸிஃபிகேஷன் இவர் வந்து ஆர்கானிசத்தை வந்து ரெண்டு வகையாக பிரித்ததால இதை நம்ம வந்து டூ கிங்டம் கிளாஸிஃபிகேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகேங்களா அண்ட் நிறைய பேர் அதுக்கப்புறம் வந்து இவருடைய கிளாஸிஃபிகேஷனை வந்து ஃபாலோ பண்ண மறுத்துட்டாங்க அதுக்கான ரீசன் என்னென்னா இவர் என்டையர் லிவிங் ஆர்கானிசத்தை வந்து ரெண்டு டைப்பாக பிரித்ததால ஒரு சில லிவிங் ஆர்கானிசம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிளான்ட் மாதிரியும் கிடையாது அனிமல் மாதிரியும் கிடையாது அந்த மாதிரியான லிவிங் ஆர்கானிசத்தை எந்த இடத்துல கொண்டு வர்றது அப்படின்ற மாதிரியான சிக்கல்கள்லாம் வந்து ஏற்பட்டுச்சு அதனால இந்த டூ கிங்டம் கிளாஸிஃபிகேஷனை நிறைய பேர் வந்து ரிஜெக்ட் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க தென் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ஸ்ட் ஹேக்கல் அப்படின்றவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி எட்நூத்தி அறுபத்தி ஆறில் த்ரீ கிங்டம் கிளாஸிஃபிகேஷனை வந்து கொண்டு வராரு இந்த ஹேக்கல் அப்படின்றவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆர்கானிசத்தை மூணு குரூப்பாக வந்து பிரிக்கிறாரு இதுக்கு முன்னாடி இருந்த குரூப் பிளான்ட்டே அண்ட் அனிமாலையா பிளான்ட் அப்படின்றத ஒரே இடத்துல இருக்கும் ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் பண்ணும் அனிமல்ஸ் அப்படின்றது நகரும் தனக்கு தேவையான உணவை வந்து வேற இடத்துல இருந்து எடுத்து சாப்பிடும் இவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா புதுசாக ப்ரொட்டிஸ்டா அப்படின்ற ஒரு குரூப்பை வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிரியேட் பண்ணுறாரு ஸோ இந்த ப்ரொட்டிஸ்டாவில் வந்து இவர் என்ன ஆர்கானிசத்தை வந்து கொண்டு வராரு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எல்லா யூனிசெல்லுலார் ஆர்கானிசத்தையும் வந்து இந்த ப்ரொட்டிஸ்டாவுக்கு கீழே வந்து இவர் கொண்டு வராரு ஸோ எல்லா யூனிசெல்லுலார் ஆர்கானிசம் கொண்டு வந்தது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு சில யூ கேரியாட்டிக் காலனிஸாக இருக்கு இல்லையா ஸோ சின்ன சின்ன யூ கேரியாட்டிக் ஆர்கானிசம் அதையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவர் இந்த ப்ரொட்டிஸ்டாவுக்கு கீழே வந்து கொண்டு வராரு லைக் ஆல்கே ஃபஞ்சை ப்ரோட்டோசோவா இந்த மாதிரியான யூ கேரியாட்டிக் ஆர்கானிசத்தையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ரொட்டிஸ்டாவுக்கு கீழே இவர் கொண்டு வராரு ஸோ ஆக மொத்தம் இந்த ப்ரொட்டிஸ்டா அப்படின்ற இந்த கிங்டத்தை வந்து முத முத கிரியேட் பண்ணது யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா ஹேக்கல் அப்படின்றவர் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி அறுபத்தி ஆறுல வந்து கிரியேட் பண்றாரு ஸோ இதுக்கு கீழே எல்லா யூனிசெல்லர் ஆர்கானிசத்தையும் கொண்டு வராரு அது மட்டும் இல்லாமல் யூ கேரியாட்டிக் ஆர்கானிசத்தையும் இவர் வந்து கொண்டு வராரு தென் அதுக்கப்புறம் வந்து மைக்ரோஸ்கோப்லாம் வந்து கண்டுபிடிக்கிறாங்க ஸோ மைக்ரோஸ்கோப்லாம் வச்சு பார்க்கும்போது இந்த ப்ரொட்டிஸ்டாலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு வேறுபட்ட உயிரினங்களை வந்து இவங்க பார்க்குறாங்க தென் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கோப்லேண்ட் அப்படின்றவர் இந்த த்ரீ கிங்டம் கிளாஸிஃபி
எல்லா யூனிசெல்லுலார் ப்ரோ கேரியாட்டிக் ஆர்கானிசத்தையும் வந்து இந்த மொனிராவுக்கு கீழே இவரும் வந்து கொண்டு வர்றாரு ஸோ இவர் வந்து மொனிரா அப்படின்ற ஒரு கிங்டத்தையும் வந்து கிரியேட் பண்ணுறாரு ஸோ நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ப்ரொட்டிஸ்டா அப்படின்ற இந்த கிங்டத்தை வந்து கிரியேட் பண்ணவர் ஹேக்கல் அண்ட் மொனிரா அப்படின்ற இந்த கிங்டத்தை வந்து கிரியேட் பண்ணவர் கோப்லேண்ட் தென் அதுக்கப்புறம் இவர் ப்ரொட்டிஸ்டாவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லா யூ கேரியாட்டிக் ஆர்கானிசத்தையும் வந்து வைக்கிறாரு ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் கிங்டம் கிளாஸிஃபிகேஷன் தென் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா விட்டாகர் அப்படின்ற ஒருத்தர் வராரு இவர் வந்து இந்த கிளாஸிஃபிகேஷன்ல இருந்து கொஞ்சம் வேறுபட்ட ஒரு கிளாஸிஃபிகேஷனை வந்து சொல்றாரு ஸோ அது என்ன கிளாஸிஃபிகேஷன் அப்படின்றத பத்தி நம்ம அடுத்த வீடியோல சந்திக்கலாம் ஸோ பேசிக்கான கிளாஸிபிகேஷன் இவ்வளோதான் ஸ்டார்டிங்ல வந்து அரிஸ்டாட்டில் அண்ட் தியோப்ராஸ்டஸ் வந்து கிளாஸிஃபை பண்றாங்க தென் அதுக்கப்புறம் வந்து லினேஸ் வந்து பிளான்டே அனிமாலியா அப்படின்றத வந்து கிளாஸிஃபை பண்றாரு தென் அதுக்கப்புறம் ஹேக்கல் அப்படின்றவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா பிளான்டே அனிமாலியா பிளஸ் ப்ரொட்டிஸ்டா அப்படின்ற ஒரு புது கிங்டத்தை வந்து கிரியேட் பண்றாரு தென் அதுக்கப்புறம் கோப்லேண்ட் அப்படின்றவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா அனிமாலியா அண்ட் பிளான்டே ப்ரொட்டிஸ்டா தென் புதுசா வந்து மொனிரா அப்படின்ற ஒரு கிங்டத்தை வந்து கிரியேட் பண்றாரு ஸோ இதான் வந்து பேசிக்கான ஒரு விஷயம் அண்ட் இதுல உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்ததுன்னா கீழே வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்க நம்ம அடுத்த வீடியோல வந்து விட்டாகர் கிளாஸ்பிகேஷனை பத்தி பார்க்கலாம் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் கேர்ஸ் பாய்